നമ്മൾ എലിപ്സിൻ്റെ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയതിൻ്റെ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് എഴുതിക്കാം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഹോസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫോസായി സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഹോസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫോസായി സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ ഇവിടെ <laughs> 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 ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആക്സിസുമാണ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയും വൈ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ആയും വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് ആ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും മൈനർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസും വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയി വരുന്നു വൈ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ആ കേസിൽ ലിപ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ നിങ്ങൾ ലിപ്സ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പഠിച്ചോടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ഈ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് മേജർ ആക്സിസ് ആണ് ഈ എ ബി ആ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടു എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒ എ അതാണ് എ സ്മോൾ എ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഈ മൈനർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടു ബി അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒ സി അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ബി എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഒ എ ആണ് സ്മോൾ എ ഒ സി ആണ് സ്മോൾ ബി അതായത് മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് സ്മോൾ എ മൈനർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് സ്മോൾ സ്മോൾ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് മൈനർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എലിപ്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കാണുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഏതാണോ വലുത് ആ വലുത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതേപോലെ വരും ഇവിടെ ഏത് ആക്സിസ് ആ മേജർ ആക്സിസ് അത് തന്നെ അത് ഏത് ആക്സിസ് അത് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്നാണ് വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് എ സ്ക്വയർ ഏതാണ് ബി സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ
y square by 9 equal to 1 on the equation a square is b square. A podium, value a value a square, cherry value b square. A square is a b square. Hmm. Is a ah. b square a square 16, b square 9. Above a square nor another value. That is a denominator love on the x square in the denominator. Avadayana Vandarikina. Angana Vandal, x axis on major axis. Ele y axis minor axis. Nere Marche and now the equation noco. Equation noco. x square by four plus y square by twenty five is equal to one. If a square, a square b square. A value value on a square. Twenty five a square. Ah. A square 25 4 b square. A value value on a square are the every one the y square in the denominator la denominator la no Apo a the axis major axis y axis on major axis. In an number a the axis major axis in the teacher in the value value a the denominator value value one the reason a the denominator la in the Noki turn, major axis of minor axis number three chariga. Analo the Valare wishes the might and the castle parana the gangla. Valare wishes the might parana the gangla. I'm going to major axis of minor axis of minus like a ringal. Pinamoko focus on the carrying like a little. If you figure like a noco. If the x axis on a major axis, a X axis on the major axis. I would the focus F one, F two, and the Ridikinadana focus and the coordinate and the Noko the care C zero him minus C zero him on a focus glider coordinates. Ale in A M B A M B nor any major axis of ellipse would meet in the point on A M B. I end up pointing on the vertex on the legina and a coordinate A zero m minus A zero m. Is CM DM minor axis and end point the lana? I think the coordinates is zero BM, zero minus BM. Is the government of major axis, x axis where in the case, still vertex the other can you which are A zero m minus A zero m. Other the plus or minus A zero. Focus is the same as C0 minus C0. That means plus or minus C0. That is the same focus of vertex of x. Major axis is the same as the same as the same as the same as the the same as 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 the same minus b same as the 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 same Y axis, y axis. Upper vertex and focus of y axis, a little bit low. Upper the vertex and the coordinate and then vertex and the coordinates and then on okay. Then zero aim zero minus zero. Near the number x axis, major axis at the po in the care in the vertex and the coordinate. A zero minus a zero. If a three given that a carry minus a low vertex y axis and I go down zero aim zero minus a m i mar yet. Focus along and on y major axis lana, that is the y axis lana, up a zero minus cm, zero cm, zero minus cm on focus a little coordinate. Le in a minor axis the cd on it, other than the coordinate end to end point equal to coordinate b zero u minus b zero u. There the number a major axis x axis i in the case, a case like an i don't know zero bm, zero minus bm i don't know minor axis in the point, other than the body. B zero m minus B zero m on a minor axis in end point in light. Where the under with this the easy learn the normal equation, but it's the left. Let a pretty worker, Namakuru ellipse in the focus or a little vertex or candal. Adil the A the axis on a major axis in the parayam pet. Karnam focus of vertex of a poly major axis in Lana Verica. Focus x axis in one x axis on a major axis. Focus over tax or is the laying on the the x axis in the the x axis on a major axis. And then focus over tax or y axis in the the y axis on a major axis. In another number of Okay.
ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ എലിപ്സ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കണം അത് പഠിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകരുത് നിങ്ങൾ പലരും നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എലിപ്സ് എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നാല് മാർക്കിന് ഉണ്ടാവും അത് ഉഴപ്പിക്കളയരുത് ശരി ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മറ്റൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മേജർ ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോമില എന്താ മേജർ ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോമില ടു എ മൈനർ ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോമില ടു ബി ഫോക്കസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സി ഫോക്കസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ആണ് അപ്പം ടു ബി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ബി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് അത്രയും മനസ്സിലായോ അതാദ്യം എഴുത് അത്ര ആദ്യം എഴുത് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ എഴുതിയല്ലോ ബി ബി കിട്ടി ഇനി എ കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോസൈ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഫോക്കസ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരും എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഫോക്കസുകൾ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടു ഇത് രണ്ടു ഈ സി സീറോയും മൈനസ് സി സീറോയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോയാണ് ഫോക്കസുകളായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ബൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ സീറോ സിയും സീറോ മൈനസ് സിയും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആണ് മേ പിന്നെ ഫോക്കസുകളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് വൈ ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് വൈ ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ ഏതാ ഫോമില പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ആണോ അതോ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആണോ സീറോ പ്ലസ് ഓർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതുക കണ്ടോ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ഏത് ഏത് ആക്സിസിലാണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഏത് ആക്സിസിലാണ് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഫോക്കസും വെർട്ടക്സും വരുന്ന ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് വൈ ആക്സിസിലായത് കൊണ്ട് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ അടുത്ത അതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ സിൻസ് ഫോസൈ ലൈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സിൻസ് ഫോസൈ ലൈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് ഫോസൈ തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും എത്രയാ ഫോസൈ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് തന്നേക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം എന്റെ ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതുകൂടി എഴുതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതും സിൻസ് ഫോസൈ ലൈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് എന്നിട്ടാണ് ഫോസ് ഐ ആർ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ദർ ഫോർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എഴുതിയോ അപ്പൊ ബി ബിയും കിട്ടി സിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എ കൂടെ വേണം എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക എ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ
നിങ്ങൾ എലിസ് പഠിച്ചില്ല പഠിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഏതാണ് എലിപ്സിനകത്ത് എയും ബിയും സിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോമല ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ അല്ലല്ല ബേസിക്കൽ ടു എ മൈനസ് സി എന്നൊന്നും അല്ല ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഫോമുല സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനല്ലേ ഫോമുല പഠിച്ചത് എലിപ്സിലെ എയും എ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിന്റെ ലെങ്തിന്റെ പകുതിയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആക്സിന്റെ ലെങ്തിന്റെ പകുതിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതിയാണ് ആ സിയും എയും ബിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോമുല ആ ഫോമുലയ്ക്ക് നമുക്ക് സി അറിയാം സിക്സ് ആണെന്ന് ബി അറിയാം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സിക്ക് പകരം സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് പകരം എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്താവും സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ അറിഞ്ഞൂടാ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നായി സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നീട്ടി അപ്പോൾ എ ഇസിക്കൽ എ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടെൺ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എ എലിപ്സിൽ എ ബി സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇത് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലയാണെന്ന് അല്ലേ മെയ് രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എലിപ്സ് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും എലിപ്സ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടെ എലിപ്സ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇത് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇതിവിടെ എഴുതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഈ എലിപ്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമുലയാണ് ഈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ഫോമുലയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എയും സിയും അറിയാമെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ബിയും സിയും അറിയാമെങ്കിൽ എ കണ്ടുപിടിക്കാം എയും ബിയും അറിയാമെങ്കിൽ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഇത് ഫോമുലയുടെ യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയും സിയുമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നത് അല്ല എ സിയും അല്ല ബിയും സിയുമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് എ കണ്ടുപിടിച്ചു അത്ര എഴുതും എ സി കല്ലു ടൺ വരെ എഴുതും എഴുതിയോ അപ്പൊ എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പൊ എഴുതുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അതെ അതെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ടു വൺ അങ്ങനെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ എഴുതേണ്ട അവിടെ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസിന്റെ അടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തില് അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ആ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ വരിക വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരിക്കും ബി സ്ക്വയർ വരിക നേരെ മറിച്ച് വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എവിടെ വരുത്തുള്ളൂ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു മേജർ ആക്സിസ് ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ആയിരുന്നു വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് ആ ഫോക്കസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടിട്ട അല്ലേ ഫോക്കസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കപ്പോ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിടക്കുന്നു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ കിടക്കുന്നു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ കിടന്നാ
അതാണ് മേജർ ആക്സിസ് ആയി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് അത് ഏത് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് അറിയാം വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് അറിയാം എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അറിയാം എ ടെൺ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അറിയാം ബി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് അറിയാം എ ടെൺ ബി എയ്റ്റ് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എഴുതുമോ അതോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എഴുതുമോ അതെ അതായത് എ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ ഏതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതണം വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഉണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിലിപ്സിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ മനസ്സിലായോ എഴുതിക്കും അതുകൂടി എഴുതിക്കോ അത് അതുകൂടി എഴുതിക്കോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു മേജർ ആക്സിസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നേനെ ആ അതെ തിരിച്ചു വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായിരിക്കും വരിക മേജർ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മേജർ ആക്സിസ് ഏത് ആക്സിസ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മേജർ ആക്സിസ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോടെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ഗായത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം ഏ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ശരി ശരി ഈ ചോദ്യം എഴുതിക്കാം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലിപ്സ് വിത്ത് എൻഡ് ഓഫ് എൻസ് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ എൻസ് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലിപ്സ് വിത്ത് എൻഡ് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ചോദ്യം എഴുതിയ ചോദ്യം എഴുതിയുടെ ശരി ഈ എൻഡ് മേജർ ആക്സിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മേജർ ആക്സിസ് എ ബി മേജർ ആക്സിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് എന്ന പേര് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മേജർ ആക്സിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് മീൻസ് വെർട്ടക്സുകൾ എന്നാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വെർട്ടക്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ എ സീറോയും 
minus a zero u mana major axis in the end point and angle vertex. In that, y axis major axis at the case still out of major axis in the end point, angle vertex at the bar in the zero a m zero minus a m. Karna a podium major axis. Sorry, I'm going to minor axis. I'm going to say minor axis. Now, minor axis is end point 0 b 0 minus b. And now, this figure is minor axis is x axis. Now, minor axis is end point b 0 minus b 0. This is the major axis is the end point. Vertex Kandal A the axis on a major axis in the parameter. Vertex a podium major axis lay very tall. Okay, Papa, okay, problem to legate each way up. No, go in the end of the negative end of major axis. That means vertex plus or minus three zero in the parameter. The either form on plus or minus a zero ano, other zero plus or minus a ano. Plus or minus a zero. Up a value value per new data. Three three. End of minor axis zero plus or minus two. About the other form of minor axis and end point. And under the parano. Minor axis and end point. Y axis minor axis at where the case is zero bm zero minus b. And that x axis minor axis at where the case is b zero m minus b zero. About the other one in the form. 0 plus or minus 2 in the variable in the form 0, zero plus, or minus, plus or minus minor axis B, B A B 0 plus or minus B then what is B 2 A 3 B 2 equation is A and B is equal to 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 A a the axis on a major axis in the Kodi Arinale equation is a bit to Karnop. X axis on a major axis single x square in the denominator on a square is another. Y axis on a major axis single y square in the denominator on a square is another. He probably till a t b t a three b two the t. In a square every day is the nom. X square by a square in the rhythm of more. Although y square by a square in the rhythm of more. Other theorematic another. A the axis major axis on a locator. He either conducted a the axis on a major axis in the Kaparabo. X axis on over Y axis on. X axis on a major axis. Younger lay. Equation in the Manisla. Equation in the Equation in the Manisla. If 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 on the region, the coordinates are going to Manisla. Younger 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 Vertex is the same and the y coordinate is 0. Le, y coordinate is 0 on the x axis. If the major axis is end point, the x axis is the same as the major axis x axis. Then we can equate the equation. x square by a square and b square. Do you a square, that means x square by 3 square plus y square by 2 square is equal to 1. Do you have to how much are you doing? The equation. Find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse. With the end of the end of major axis in the vertex. Find the equation of the ellipse with the end of major axis 0 plus or minus root 5. And end of minor axis plus or minus one zero. The equation of the ellipse with the end of major axis zero plus or minus root five, and end of minor axis plus or minus one zero.
Here they are. Oh, no, I'll show you. The end of end of major axis on that one. That means vertex is on the region. No, zero plus or minus root five. And the formula for zero plus or minus a. Zero plus or minus a. Above what is a? Root five. Root five. Okay. At the end of minor axis plus or minus one zero. Is the form. अब सब देखो मेजर एक्सिस ये वेरिएंट तो मेजर एक्सिस लाने दे जिधर नोको मेज एक्स एक्सिस से मेजर एक्सिस आवंदन के इसे ले एबी अदान मेजर एक्सिस आ के इसे ले मेजर एक्सिस से एंड पॉइंट दो बराबर था ये सीरो यू माइनस ये सीरो यू मारन वाई एक्सिस से मेजर एक्सिस आवंदन के इसे ले मेजर एक्सिस से एंड प X-axis major axis ayal, Y-axis minor axis ayal. Apo, apo minor axis in end point in the way in the Y-axis on it. Adh, in the way in the 0B yum, 0 minus B yum. Minor axis, Y-axis ayal gaya anangil. A minor axis in end point ikal, 0B yum, 0 minus B yum. Ennal, X-axis ayal minor axis ayal. Minor axis ayal pedin chirudha anay. Engil, minor axis in end point ikal, B0 yum, minus B0 yum. Apo, B berada tu minor axis ni nata, E berada tu major axis ni nata. Apa minor axis ni dua ni berapa? Ini point. Kena kaya. X axis minor axis ayat plus or minus B zero ni ada kira ini point ni beriaga. Yang dal Y axis minor axis ayat dah kesel zero plus or minus B ni ada kira beriaga. Apa aduh macam mana alu ikut? Minor axis ni dua point ni plus or minus one zero. Apa itu dana? Plus or minus. Plus or minus B zero. Ah B B B ane E la. मेजर एक्सिस से लाने ये वेरिएंट तो माइनर एक्सिस से ले बी आ वेरिएंट प्लस और माइनस बी सीरो वो व्हाट इस बी व्हाट इस बी वन ये ये इन दाना व्हाट इस ए रूट टू फाइ ए रूट टू फाइ बी वन ए इंगटी बी इंगटी इक्वेशन ले दा पर इक्वेशन ले दा ने मुंब ये 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 वाले यार एक्स में एक्स क्वेयर एक्स क्वेयर ऐसे तो ना दार ये ना एक्स क्वेयर बाय एक्स क्वेयर आनो अब वाई क्वेयर बाय एक्स क्वेयर आनो ना ये ना आदो ये एक्सिस आने मेजर एक्सिस से अते आ वही एक्सिस ने मेजर एक्सिस ने इन दो पॉइंट तो अपने को नोके जीरो प्लस और माइनस रूट फाइव एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वन अलग वही एक्सिस है अब वही एक्सिस ने मेजर एक्सिस ने इन दो पॉइंट दिगल वही एक्सिस ने बंदे रीकिंग नो दैट मींस मेजर एक्सिस वही मेजर एक्सिस ने इन फोकस वेरे ना एक्सिस ऐ दाना नोकिया मधी आधे एक्सिस दिख चला इन्दो कोऑर्डिनेट नोकिया टा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो गंडल वाई एक्सिस आना तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो गंडल एक्स एक्सिस लाना तो मन चला का पर फोकस अलग इल वर्टेक्स वर्टेक्स पीस बेचर एक्सिस ने डू पॉइंट आधे एवरा � ये x square ये बने इड दो x square by s square इड दो बहुत अब अब ये अंगने इड दी क्वेश्चन x square by s square अंदर इड दो x square by b square अंदर इड दो x square by b square plus y square by s square इसी के लिए बन करना y axis आ major axis अब y square इंडे denominator लाने s square इड दंडा दो अंगने याद दे इड दंडा इड इतना आओ तो हमारा offline class इतना तो नहीं ले विषय तो इतना तो पढ़ने आता नहीं ले Walau ada detail itu pernah jadi dalam problem lagi cerita, kalau tu nokkan ni lah, orang ni tu kita itu homework ke iya mo? Homework ke cie mo? Ini elipsi latihan ni entah kalau samsi orang ni kalau kari cie na, ini ni tu pelajaran ya video kita pernah kari ni versi elipsi pergi picha video. Hmm? Kurang cepat orang tu boleh nokia mesti, kalau orang tu boleh nokia elipsi ni video kita pernah. Ah, ada awis orang ni kalau jangan kari cie lah, ada orang ni kandu nokia mesti, mana silau? Karena elipsis walaupun walaupun important dana ini conic section ni perayaan perayaan itu orang itu orang perlu dicuri kanan. 
പരാബോള എലിഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോള കുറച്ച് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈനകത്ത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ചോദ്യം ഉറപ്പ് എന്നൊന്നും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എലിഫ്സിനെ ഈ ഹൈ കോണിക് സെഷനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി പരാബോള ഹിപ്സ് ഹൈപ്പർ ബോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കണം മാത്രമല്ല അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഹൈപ്പർ ബോൾ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എലിപ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി പഠിച്ചാലേ ഹൈപ്പർ ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് ചില ഡിഫറൻസസും ഉണ്ട് അപ്പം ഹൈപ്പർ ബോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന 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 ഭാഗത്ത് ഇത് ഒരുപോലാണെന്ന് പറയും ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിപ്സ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെടുത്ത് ഇതായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ബോൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എലിപ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിപ്സ് ഇത്രയും കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം നിർത്തുകയാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം എലിപ്സിൻ്റെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ബോൾ എടുക്കാം ഇന്നിനിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈനോമിയൽ തീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നടത്താം അതിനുള്ള സമയം കുറവാണ് എന്നാലും എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്യം നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതാ ഈ രണ്ട് ഫോമുലകൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടി ടു എന്നിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ സി ആർ എ റേസ് ടി ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടി ടു ആർ എന്നാൽ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടി ടു എന്നിനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം കാണാനുള്ള ഫോമുല മൈനസ് വൺ റേസ് ടി ടു ആർ എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഫോമിലും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്ത് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതെ എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ വരുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സെയിം അല്ലേ എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ അത് രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആർ എന്ന് കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ആ ആ വ്യത്യാസം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഇനി എന്ത് ഈ ആർ പ്ലസ് വൺ തട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ അഫ്രൈ ആണ് ഫൈൻ ദ സെവൻത് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കും സിക്സ് കൊടുക്കും ആറിന് സിക്സ് കൊടുത്താൽ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ത് സെവൻത് ടൈം ആ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് പല പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫൈൻ ദ സെവൻത് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ആറിന് സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു കളയും ആറിന് സെവൻ കൊടുത്താൽ സെവൻത് ടൈം കിട്ടുമോ ഇല്ല സെവൻ പ്ലസ് വൺ ത് ദരി സെയ്ത്ത് ടൈമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയം പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ സംശയം പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതാ ഇതല്ലല്ലോ സംശയം മിഡിൽ ടൈം അതല്ലല്ലോ ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സംശയം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ സംശയം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതി ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഫൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ടു നയൻ ഇൻ ദ എക്സ് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും ഫൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ടു നയൻ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് x square plus 1 by 3x the whole raised to 9. Also find a question complete and get it.
ready ya Kaya niya. Sorry. Ibrada chowdi yon dana. X raised to nine in the coefficient ikan tori kaya na. Ori chowdi. Adorat tapen na mayro chowdi 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 nanda. Also find it time independent of x. Time independent of x nung dana niya. X illa ta time. Alang kung constant time nung dana ni bleka. Adu ikan tori kaya na parang ni nanda. Le? Pinoy chowdi ko di nanda. Does there exist a time containing x raised to 5? x raised to 5 will let time undo in them. So, you can only move the two things. Now, we have to do the x raised to 5. x squared plus 1 by 3x the whole raised to 9 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. x raised to 5 is x raised to 5. NCR A raised to 10 minus R B raised to 2 R. A formula yang kita tahu. Yang ni tu, itu A plus B whole raised to 9. A plus B whole raised to 9 pagar X square plus 1 by 3 X the whole raised to 9. Enak kial, A itu setanat itu X square rum, B itu setanat itu 1 by 3 X rum, N itu setanat itu 9 gurut tambah di. Pera? Apa NCR ini allah dengan tau ura? Pera yo? 9 CR rum. A raised to two n minus r. A dollar dollar. A kita a dah sahaja dah. X square. Abah a raised to two n minus r. Nol. A a dah sahaja x square. Ini dah sahaja nine dua. Abah a raised to two n minus r. Nol itu boleh dah. Ah. अरे अंदर x square the whole raised to nine minus r into b raised to r b के बारे में one by three x है वह b raised to r नॉलेज बोलो one by three x the whole raised to r now इन दान इधर ये तमोग तो अंदर इतना x square plus one by three x the whole raised to nine इन्हें expand ही चाहिए बो आ expansion नहीं ले r plus one the term आना ना मले ये डी डी किया ये r plus one the term ये डी तगा इन दोनों दान आते तो step अत्रे मंस लायो मंस लायो अब अत्तरे आदि ऐड दो, अत्तरे ऐड दियो टमुगो बागी चित्ती क्या? अभी इतना प्रॉब्लम गल लल्ला आदि दा आने चाहिए ना, आदि आप फॉर्मूले ऐड दी, फॉर्मूले ऐड दी निश्चय शब्ब, आ एक्स तंदरी के ना चौथी ओड करनो, आदि ले एक्स क्यूअर प्लस वन बाई थ्री एक्स ऑल रेस्ट नैन, अब ले एक एक्स क्यू Ready ya? Ready ya? Sorry. Apa ini? Ah. Ini malah perlu diri dia dengan untuk simplify je. Ia, yang mana simplify yang nak? I x square the whole raised to nine minus r. Nampol perlu pergi cerita dua puluh minit. So, dekat. Perlu perlu minit beritanya, nak apply kot. Now, let's look at x raised to m, x raised to m, the 
the whole raised to en. എന്ന് വന്നാൽ എന്ത് എഴുതും എക്സ് റൈസ് എക്സ് റൈസ് ടു എം എൻ അല്ലേ അതായത് ഈ ഇത് പവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു നയൻ മൈനസ് ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് റൈസ് ടു ടു ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് ആറെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാമോ അതാണ് ചെയ്ത് കണ്ടോ നയൻ സി ആർ എക്സ് റൈസ് ടു ടു ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ റേസ് ടു ആർ വൺ റേസ് ടു ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു ആർ വൺ തന്നെയാണ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ആർ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇങ്ങനെ വരിക നയൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ആർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ആ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതും എഴുതി അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നയൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ആർ എന്നുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ മൈനസ് ടു ആർ അപ്പൊ നയൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഇത് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ആർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ അങ്ങനെ മാറത്തില്ലേ മാറുമോ മാറും ആ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതിക്കാം ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുക എക്സ് റൈസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എക്സ് റൈസ് ടു എം എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എം മൈനസ് എൻ അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പവർ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ആർ അത് എങ്ങനെയാവും എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ മൈനസ് ആർ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറും നയൻ സി ആർ അതുപോലെ എഴുതി ഈ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ആർ അതും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ആർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് എഴുതി മൈനസ് ടു ആർ മൈനസ് ആർ ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പം നയൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അതുകൂടി എഴുതും ശരി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ച ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം അല്ലേ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈമിന്റെ അല്ല അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പ എക്സ്പാൻഷനില് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം ആണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഫൈൻ ദ എയ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറിന് ഏത് വരെ എടുത്താൽ മതി സെവൻ ഫൈൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ആറിന് ഫോർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈമോ എയ്ത്ത് ടൈമോ ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ എക്സ് റൈസ് ടു നയനിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ വരുന്ന ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ആർ പ്ലസ് വൺ ടൈമാണിത് ഈ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ വരുന്ന ടൈമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അസീവ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ വരുന്ന ടൈം ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ ടൈം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് അസീവ് ചെ
ഇത് എക്സ്റേസ് നയനിന്റെ ടേമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഈ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ വരണം എന്നല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്റേസ് നയൻ അതായത് ഈ കിട്ടിയ ഈ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം ഇതാണ് ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്റേസ് നയൻ എങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ എക്സിന്റെ പവർ ആയി എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ വരണം കണ്ടോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്റേസ് നയൻ ദെൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അവിടെ നമുക്ക് ആറ് കാണാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റീൻ ഇപ്പുറ തൊട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്നായി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അത്രയും മനസ്സിലായോ അതുകൂടി എഴുതിക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സൈസ് നയൻ ദെൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് നയൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എഴുതി അപ്പൊ ഇനി ആലോചിക്കൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടേമാണ് എക്സറൈസ് നാണിന്റെ ടേം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ആറിന് ത്രീ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സറൈസ് നാണിന്റെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ആറിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ പോരെ അപ്പൊ എക്സറൈസ് നാണിന്റെ ടേം എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വരും ആറിന് ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പൊ നയൻ സി ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ദ ഫോർ ഹെൻസ് ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റേസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതിയിരിക്കും നോക്കൂ നയൻ സി ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു നയൻ എന്നല്ല ത്രീ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവിടെ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കോളണം കേട്ടോ നയൻ സി ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് ആറിന് ത്രീ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നയൻ ആവും അപ്പൊ നയൻ സി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും കേട്ടോ നയൻ സി ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു നയൻ അല്ല ത്രീ ആണ് നയൻ സി ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എഴുതിയോ എഴുതിയോ ആ ഇനി പറഞ്ഞോ എക്സ് റൈസ് നയനിന്റെ കോഹിബിഷൻ എന്താന്ന് പറ എക്സ് റൈസ് നയന്റെ കോഹിബിഷൻ മീൻസ് എക്സ് റൈസ് നയൻ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് നയൻ സി ത്രീ ബൈ ത്രീ നയൻ സി ത്രീ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ട എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ച് മറ്റൊരു മനസ്സിലായോ നയൻ സി ത്രീ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ എഴുതിയോ അത്ര എഴുതിയോ എഴുതി എഴുതിയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ആലോചിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എക്സ് റൈസ് നയനിന്റെ ടേം ആ കണ്ടുപിടിച്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കിയേ ഓൾസോ ഫൈൻ ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേം എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേം മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് എക്സ് റൈസ് ഇറ്റ് സീറോ എക്സ് റൈസ് ഇറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അതെ എക്സ് റൈസ് ഇറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ എക്സ് റേസ് ഇറ്റ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വൺ അതായത് ഏത് നമ്പറും റേസ് ഇറ്റ് സീറോ വന്നാൽ വൺ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൺ ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ അതിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് സെവൻത്ത് ടേമാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കും നേരത്തെ ഈ ഏതാണ് അതായത് ഈ നയൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ആർ ഇത് ആർ പ്ലസ് വൺത്ത് ടേമാണ് അതിൽ ആറിന് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് നമ്മൾ ഏത് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്
സീറോ ആവണം കാരണം അവിടെ സീറോ വന്നാൽ എക്സ് വൈസ് സീറോ എന്ന് വരും എക്സ് വൈസ് സീറോ വൺ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടൈം അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ പവർ സീറോ ആവണം അപ്പോൾ ടൈം ഒക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവണം സീറോ ആവണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഫാർ പ്ലസ് വൺ ടൈം ഇസ് ദ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ദൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദ ഫോർ ആർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആവണം കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോമിലേക്കകത്ത് ആറിന് സിക്സ് കൊടുത്താൽ പോരെ പോരെ അപ്പം നയൻ സി സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാവൂല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിക്കും അടുത്ത അത് തട്ടിത്തെ എഴുത് ഈ ഫാർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫാർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ടൈമാണ് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം അത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ സീറോ ആയിരുന്നു കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ടൈം ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കാണും ടൈം ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് ആർ പ്ലസ് വന്ന ടൈമില്ലേ അതിൽ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൊടുത്തേ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എന്താ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു നോക്കൂ എന്ത് കിട്ടും നയൻ സി ആർ എന്നുള്ളടുത്ത് നയൻ സി സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് കണ്ടത് കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ആ എഴുതിക്കെ നയൻ സി സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എഴുതിയോ അത് ഇങ്ങനെയാവും അതെങ്ങനെയാവും ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ആവും അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നയൻ സി സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ബൈ ത്രീ റേസ് സിക്സ് വരും എക്സ് റേസ് സിക്സ് സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നയൻ സി സിക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് നയൻ സി സിക്സ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നാവും കണ്ടോ ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായോ ഈ ചോദ്യം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഡസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ദ എക്സ്പെൻഷൻ ഈ എക്സ്പെൻഷനിൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എക്സിൻ്റെ പവറിൽ ഫൈവ് വരണം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ അതായത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിൻ്റെ അവിടെ അതായത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിൻ്റെ അവിടെ എന്താവണം ഫൈവ് എന്നാവണം നോക്കിക്കോ ഉണ്ടോ അതാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ഇഫ് ആർ ഉണ്ടോ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ടൈം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ടൈം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ എഴുതിക്കോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് If there is a term containing x raised to 5, then 18 minus 3r is equal to 5. Right here. 
എഴുതിയോ എഴുതിയോടെ ശരി അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെ കാണും ഈ എയ്റ്റീൻ അങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്നാവും മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ബൈ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ വരത്തില്ല എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം അതായത് ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം ദാറ്റ് മീൻസ് തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സേ വരാവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ടേമിൻ്റെ നമ്പറായിട്ട് വരുമോ പത്ത് ഫൈവ് ബൈ ടുവത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ത്രീത്ത് ടേം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം എന്നായതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ഷൻ വരാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചോദ്യം തരുന്നു എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ പവർ ആയ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിൻ്റെ അവിടെ ഫൈവ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ തുടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആറ് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി ആർ ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോഴും ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ ടൈം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായ ദർ ഫോർ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എഴുതിക്കാം ദർ ഫോർ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എഴുതിയോ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ബാക്കി ബാക്കി നോക്കത്തില്ലേ ഫൈൻ ദ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം മീൻസ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ പവർ സീറോ വരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മൾ ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം ആദ്യം എഴുതും എഴുതിയതിന് ശേഷം ഏത് ടേമാണോ എന്തിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് നയണിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് നയണിനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആറിനെ നമ്മൾ സീറോ എടുക്കും അവിടെയും നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആറ് ആറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊരു ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബനോമിൽ തീരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്ക് നോക്ക് അപ്പോൾ ബാക്കി ബാക്കി മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ കോൺ ഹൈപ്പർ ബോള പറഞ്ഞു തരാം ഹൈപ്പർ ബോള പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ എലിപ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം ഞാൻ തിട്ടു തരുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുകയും വേണം ഓക്കെ ശരി